ফুচকাটা খাওয়ার পরে একটু ঝালঝাল লাগতেছে খাওয়ার পরে এখানে পান মশলা দিয়ে গেল এত দাম দিয়ে ফুচকা খাইলেন কিছু সাথে না দিলে কি হবে ওয়েলকাম টু রিমপিউরুন ব্লগ আজকে আমরা চলে এসেছি একটা স্পেশাল এপিসোড নিয়ে সেটা হচ্ছে ফুচকা উত্তরার মধ্যে কোন ফুচকাটা ভালো হয় তা নিয়ে একটা এপিসোড করার ইচ্ছা ছিল সেটা দেখানোর জন্যই আজকে আমরা চলে এসেছি আমি চলে এসেছি উত্তরার এগারো নম্বর সেক্টরের পার্কের পাশে উত্তরা এগারো নম্বর সেক্টরের পার্কের পাশে এক মামা বসে আমি এই মামার ফুচকাটা সবসময় খাই ওনার ফুচকাটা আসলেই খুব অসাধারণ এটা খাবো আর আমরা এরপরে চলে যাব হাবিলিতে যারা হাইজেন নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করেন যে ফুচকা খাবো কিন্তু ভালো একটা পরিবেশে রাস্তায় ফুচকা তো ভালো হয় না হাইজেনটা মেনটেন করে না কিন্তু ফুচকাও খেতে ইচ্ছা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা চলে যাব হাবিলিতে হাবিলির ফুচকাতে আমরা সেখানে ট্রাই করব আর এখন আমরা রাস্তার স্ট্রিট ফুড হিসেবে এগারো নম্বর পার্কের পাশে এই মামার ফুচকাটা ট্রাই করবো আসুন দেখি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নটা দশটা আবার ঘুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় জন এখানে ফুচকা দেওয়া হয়েছে দশটা এটা প্রাইস হচ্ছে চল্লিশ টাকা ফুচকার উপরে আসলে কোনো খাবার নাই এই মামার ফুচকা আমি সবসময়ই খাই যখনই মনে হয়েছে যে ফুচকার উপর কোনো এপিসোড হবে তখন মনে হয়েছে হ্যাঁ উত্তরার মধ্যে স্ট্রিট ফুডে এই মামার ফুচকা বেস্ট এই মামার স্পেশালিটি হচ্ছে ফুচকার এই শেলটা উনি নিজে বানায় নর্মালি অনেক জায়গায় হয় যে রেডি কিনে এনে তারপর ফুচকার ভিতরের পুটটা বানিয়ে সেল করে কিন্তু এখানে এ টু জেড সবই মামা নিজে বানায় শেলটার আলাদা একটা স্পেশালিটি আছে আমার যদি রেস্টুরেন্ট থাকতো এটা যদি বুফে দেওয়ার অপশন থাকতো আমি অবশ্যই ফুচকা রাখতাম এখানে ফুচকার পর্ব শেষ এখন আমরা যাবো হাবিলিতে হাবিলি হচ্ছে একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আমি হাবিলির ফুচকাটা এর আগেও ট্রাই করেছিলাম বাট এদের প্রাইস রেঞ্জটা অনেক বেশি এই জন্য এরপরে আর যাওয়া হয় নাই চলুন তাহলে ঘুরে আসি এখানে দুই ধরনের ফুচকা আছে দুই ফুচকা চাট এটা হচ্ছে দুশো টাকা প্লাস প্লাস পানিপুরি একশো আশি টাকা প্লাস প্লাস উপরে চানাচুর দেয়া আছে দেখি চানাচুর ওলা ফুচকা খেতে কেমন আমি পুরো ট্র্যাক সাথে মুখে দিতে পারিনি আমার অর্ধেকটা বের হয়ে পড়ে গেছে মুখে দেওয়ার সাথে সাথে ঠান্ডা একটা ভাব আসছে দইটা ঠান্ডা থাকে এদের নর্মাল ফুচকাতে যেমন নর্মাল টেম্পারেচারের সব কিছু থাকে হাভেলি টক দইটা কিন্তু ঠান্ডা থাকে আইসক্রিমের মতো অনেকটা আইসক্রিমের মতো এত ঠান্ডা না বাট ঠান্ডা একদমই এক্সেপশনাল মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মানে বোঝা যাচ্ছে না আমি ফুচকা খাচ্ছি ফুচকার একটা ফ্লেভার আছে সাথে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ফ্লেভার আমি যত জায়গায় ফুচকা খেয়েছি রেস্টুরেন্টের হাভেলির ফুচকাটা একদমই ডিফারেন্ট তেমন এমন ঠান্ডা ফুচকা আমি আগে কখনো খাই নাই এখানে আমি আগে টেস্ট করেছিলাম এই জন্য ভাবলাম এখানে আবার আসা যায় এদের যে শেফ সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান শেফ তো আমরা নর্মালি অ্যাজ ইউজুয়াল বাহিরে যেমনটা খাই দই ফুচকা এটার টেস্ট কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের ফুচকা যদি আপনারা খেতে চান আমার মনে হয় এটা একদম একবার ট্রাই করা উচিত আমি আগে খাই একবার একটা মুখে দেওয়া যায় না একটু আগে একবার একটা মুখে দিতে গিয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে মুখে দেওয়ার পর মনে হচ্ছে একবার মনে হচ্ছে ফুচকা খাচ্ছি আবার মনে হচ্ছে আমি ঠান্ডা মাঠা জাতীয় কিছু খাচ্ছি আবার মনে হচ্ছে টানা চুল লাগছে মুখে সব মিলিয়ে আমার কাছে তো খুব ভালো লাগছে হুম কটা ছিল এটাই তো বললাম না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক প্লেটে ছয়টা ফুচকা ছিল আমি অলরেডি দুইটা খেয়ে ফেলেছি আমি খেতে খেতে বাকিগুলো নরম হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত খেতে হবে টক দুইটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলা দেয়া এটা ঝাঁঝালো ফ্লেভার আছে গোলমরিচের একটা ফ্লেভার আছে যেটা একটু ঝাল ঝাঁজ ঝাঁজ লাগতেছে ফুচকাটার ভিতরে সাথে তেঁতুল পানিও কিছুটার দেয়া ছিল সাথে দই ফুচকা টক দুইয়ের যে মিশ্রণটা এটা অ্যাজ ইউজুয়ালি সব জায়গায় পাওয়া যায় না আমি আসলে এখানে ছাড়া আর কোথাও খাইনি আর ফুচকাটা খাওয়ার পরে একটু ঝাল ঝাল লাগতেছে গোলমরিচের একটা ফ্লেভার জাস্ট অসাম 
এখন আমি খাবো পানিপুরি একটু আগে একটা ছিল দই ফুচকা ভাবিলি দুই ধরনের ফুচকা রেডি করে একটা হচ্ছে দই ফুচকা এটা হচ্ছে পানিপুরি পানিপুরিটা দেখতে কিন্তু আমরা এজ ইউজুয়াল বাইরে যে ফুচকাটা খাই এটার মতো এখন এটা এখানে কয়টা ফুচকা দেওয়া এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানেও ছয়টা ওখানেও ছয়টা ছিল এখানেও ছয়টা এটার প্রাইস হচ্ছে ওয়ান এইটি প্লাস প্লাস ওইটার প্রাইস ছিল টু হান্ড্রেড প্লাস প্লাস ভ্যাট দেওয়ার পরে কত প্রাইস আসবে সেটা আমি আপনাদেরকে পরে জানিয়ে দিচ্ছি এখন খাই এটা হচ্ছে আমরা এজ ইউজাল বাইরে যে ফুচকাটা খাই এটার মতো কিন্তু পানিপুরির সাথে ফুচকার যে ডিফারেন্সটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার কাছে নর্মাল ফুচকা মনে হচ্ছে ওটা মনে হচ্ছে দই ফুচকা এটা মনে হচ্ছে নর্মাল ফুচকা কিন্তু এটার নাম ছিল পানিপুরি পানিপুরির সাথে যে টকটা দেওয়া হয়েছে এই টকটা কিন্তু ঠান্ডা নর্মালি ফ্রিজ থেকে বের করে দিলে যেমন এমন এখানে যে টকটা দেওয়া হয়েছে এটার সাথে কিন্তু কোনো চিনি নাই নর্ম শুধু তেঁতুলগুলার সাথে মশলা চাট মশলা মেবি মিক্স করা হয়েছে চাট মশলার ফ্লেভার পাচ্ছি আর হচ্ছে ধনে পাতা আর একটু লেবুর রস কিন্তু নর্মালি যে একটু চিনি মিক্সড করা হয় এটার মধ্যে কিন্তু সে চিনিটা নাই থাকলেও খুব সামান্য মুখে চিনির কোনো টেস্ট লাগতেছে না চাট মশলার টেস্টটাই অনেক বেশি চাট মশলা আর লেবুর একটা ফ্লেভার আসতেছে এগুলো শেলগুলো কিন্তু মানে এজ ইউজ বাইরে যে পাওয়া যায় এগুলোর মতো না টেস্টি পানিপুরিটা মজা কিন্তু ফুচকা বলতে যে টেস্টটা আমরা বাঙালিরা যেই ধরনের ফুচকা খাই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সেই ফ্লেভারের ফুচকা বলতেছে পানিপুরি কিন্তু আমার কাছে মানে পানিপুরির সাথে ডিফারেন্স কি আমি জানি না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেই ফুচকাগুলো এজ ইউজ সব জায়গায় খাই সেম ফুচকা কিন্তু টকটার একটু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে এদের স্পেশালি মনে হয় টকটা বানানো এইটার টেস্ট একটু ডিফারেন্ট বাট এই যে ফুচকাটা মানে পানিপুরিটা এটা টেস্ট এত বড় আমি একসাথে মুখে দিতে পারতেছি না ফুচকা কিন্তু একসাথে মুখে দিয়ে খাবার টেস্ট আলাদা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে আমাদের টোটাল প্রাইস এসেছে চারশো চুরানব্বই টাকা প্রাইসটা ফুচকা তুলনায় আমি বলবো অবশ্যই বেশি কিন্তু হাইজেন টেস্ট দুইটা মিলিয়ে প্রাইসটা ঠিক আছে বললেও ভুল হবে যাদের কাছে মনে হয় যে আমি একটা ভালো এনভারনমেন্টের মধ্যে ফুচকা খেতে চাচ্ছি একটু টেস্টি ফুচকা খেতে চাচ্ছি তারা একবার ট্রাই করতে পারে আর আমার টেস্টের উপর জাজ করে কোনো রেস্টুরেন্টে আসবেন না কারণ আসলে সবার মুখে টেস্ট সমান হয় না থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন যতটা সময় উত্তরাতে যারা আসেন আমি বলবো এম আমার ফুচকা একবার ট্রাই করবেন অসাধারণ আমার হাইজেন নিয়ে কোনো টেনশন নাই তাই আমি এই ফুচকাটাই বেশি খাই যাদের হাইজেন নিয়ে সমস্যা আছে তাহলে তাদের জন্য এপিসোডের সেকেন্ড পার্ট আর এই পার্ট হচ্ছে আমার মতো হাইজেন নিয়ে যাদের কোনো সমস্যা নাই তাদের জন্য